El día de hoy ya tenemos aquí presencia de personal de la COFEPRIS, de personal de SENAPRESE, de la Dirección General de Epidemiología, eh, Vigilancia Epidemiológica de Muerte Materna. Nos están apoyando con todo este estudio. Eh, COFEPRIS también ya estuvo desde muy temprano haciendo visitas y verificaciones a varios hospitales. Tienen varias líneas. La que más apunta es a una contaminación de medicamentos empleados en este en el bloqueo. La mayoría de los medicamentos que tenemos identificados que se pueden utilizar en estos procedimientos se procedió a incautarlos, se enviaron a su análisis y aún no tenemos el resultado. Estamos haciendo una investigación y una investigación científica para eh, tener la certeza de cuál es la etiología. Uh -huh. Tenemos identificado que es una meningitis aséptica, quiere decir que no es ocasionada por algún microorganismo como bacterias. Lo que llama la atención es que predomina en mujeres, mujeres jóvenes en edad reproductiva, con el antecedente de haberse realizado algún procedimiento de tipo ginecobstétrico, la mayoría cesáreas, pero también hay otro tipo de procedimientos. Y la, la característica es el bloqueo, que es el tipo de anestesia que se les realiza a las pacientes. El periodo que tenemos identificado eh, de, que pudieran estar en riesgo es mujeres que se realizaron procedimiento desde el mes de finales de mayo, a la fecha. No es contagioso, no es un problema de una contaminación ni de quirófano ni de instrumental. Eh, esas muestras también las tomó Copricet inmediatamente en cuanto se tuvo conocimiento del problema. No eh, hubo ningún cultivo positivo a, a o sea, que nos indicara que hubiera alguna contaminación. Y en el Hospital 450 definimos que iba a ser el hospital de concentración para todas estas pacientes. Se instauró ya un protocolo de estudio de estas pacientes y se abrió el área de terapia intermedia eh, para poder tener la capacidad instalada en el hospital para recibir a las pacientes que vayan llegando, que también el eh, IMSS y el ISTE eh, iban a estar ya preparados, el equipo de expertos que son los encargados de dar la atención, que es neurocirugía, neurología, eh, infectología, el área de terapia intensiva, eh, ya acordaron un protocolo 